الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان بغريا اسلاميا சகோதரர்களே சகோதரிகளே சென்ற எனது உரையில் இஸ்லாம் கூறும் ஆன்மீகம் தொடர்பாக சில விடயங்களை நாம் பார்த்தோம் அந்த உரையில் நாங்கள் ஒரு உண்மையான ஆன்மீகவாதியாக மாறுவது எப்படி அல்லது எங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பாஷையில் சொன்னால் அவுலியாக்களாக இறை நேசர்களாக நாங்கள் மாறுவது எப்படி என்கிற ஒரு கேள்வியில் எனது பேச்சை நான் இடைநிறுத்தினேன் அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் அவனுடைய திருமறையில் கூறியது நமக்கு தெரிந்த விடயம் அல்லாவை பயந்தவர்களை அன்றி அவனுடைய நேசர்கள் இல்லை அப்படி என்றால் அவனுடைய நேசர்கள் என்றால் அவனை பயந்து வாழ்பவர்கள் இதேவேளை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாவினுடைய ஒரு நேசனாக அவனுக்கு விருப்பமுள்ள ஒரு அடியானாக வருவதற்கு ஒரு செய்தியை எங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் அந்த செய்தி அதற்கு நேர்பாடாக அல்லாவுடைய திருவாசனமும் இருக்கிறது அவை இரண்டு விதை சொல்கிறது என்றால் அல்லாஹ் எங்களை நேசிக்கக்கூடிய ஒருவராக நாங்கள் எப்படி மாறுவது அல்லாஹ் நேசிப்பவன் தான் இறை நேசர் அவரைத்தான் ஒலியுல்லா என்று கூறுவது அல்லாஹு தாலா குருவானில் என்ன கூறுகிறான் இன் குந்தும் துஹிப்பூனல்லாகபுக்கும் இது தெளிவாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த வசனம் அல்லாவை நீங்கள் விரும்புவர்களாக இருந்தால் என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்போது அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் உங்களுடைய பாவங்களையும் மன்னிப்பான் அன்பிக்குரிய சகோதரர்களை இது திருக்குறாம் வசனம் இந்த திருக்குறாம் வசனத்தில் இரண்டு கருத்து யாரும் கூறுவதில்லை அல்லாஹ் நபிகளாரிடம் சொல்ல சொல்கிறான் நான் ஒரு இறை நேசனாக ஆகுவதற்கு என்ன வழி அல்லாஹ் என்னை விரும்பக்கூடியவனாக நாம் மாறுவதற்கு என்ன வழி ஒரே ஒரு வழிதான் அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபத்தபி ஊனி என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்ப நபிகளாரை பின்பற்றுவதுதான் அல்லாவுடைய நேசத்துக்கு வழியாகும் அப்போது அல்லா எங்களை நேசிப்பார் அவனுக்கு விருப்பமுள்ள அடியாராக மாறுவார் எனவே ரசூலுல்லாவை பின்பற்றுவது என்பது என்ன அந்த ரசூலுல்லா எப்படி வணங்கினாரோ அப்படி வணங்குவது எப்படி தொழுதாரோ அப்படி தொழுவது எப்படி நோன்பு முடித்தாரோ அப்படி நோன்பு முடிப்பது எப்படி திருமணம் முடித்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தினாரோ அப்படி திருமணம் முடித்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துவது எப்படி தொழில் செய்தாரோ தொழில் செய்ய சொன்னாரோ அவ்வாறு தொழில் செய்வது ஹராம் ஹலாலை எப்படி நபிகளார் பேணினாரோ அவ்வாறு நாமும் பேணுவது ரசூலுல்லா பாதையில் அவ்வாறு நடந்தார்களோ அவ்வாறே நடப்பது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோடு எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லா நடந்தாரோ அவ்வாறு நடப்பது ஒரு பெண் வீட்டில் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரோ அவ்வாறு நடப்பது வீட்டு சூழலை எவ்வாறு ரசூலுல்லா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னாரோ அவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது மக்களுடைய தொடர்பாடலை எப்படி ரசூலுல்லா வைக்க சொன்னாரோ அப்படி வைப்பது இவ்வாறு எங்களுடைய எல்லா செயல்களும் ஈவின் அரசியல் 
ரசூலுல்லா எப்படி நமது அரசியலை வைத்துக் கொள்ள சென்னாரோ அவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது இப்படி ஒவ்வொன்றாக அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி நடந்தாரோ நடக்க சொன்னாரோ அந்த மாதிரி நாங்கள் நடக்கின்ற போது அல்லாஹ் எங்களை நேசிப்பான் நாங்கள் அல்லாவினுடைய நேசனாக மாறுவோம் எங்களது பாசையில் ஒரு அவுலியாவாக மாறுவோம் இறை நேச செல்வராக மாறுவோம் அவனுக்கு விருப்பம் உள்ள அடியாராக மாறுவோம் ரசூலுல்லா என்ன சொன்னார்கள் அல்லாஹ் கூறுவதாக சொல்கிறார்கள் இது புகாரி கிரந்தத்தில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் இந்த ஹதீதும் எல்லோருக்கும் பாடமாக இருக்கும் அதாவது எனது அடியான் நான் அவனுக்கு கடமையாக்கினதை கொண்டே தவிர வேறு எந்த விடயத்தை கொண்டு என்னை நெருங்கவில்லை என்னை எனது அடியான் எந்த ஒரு விடயத்தை கொண்டும் நெருங்கவில்லையாம் நான் கடமையாக்கின ஒரு விடயத்தை கொண்டே தவிர அப்ப அல்லாவுடைய நெருக்கத்தை ஒருவன் பெறுவதாக இருந்தால் அவன் முதல் செய்ய வேண்டியது அல்லாஹ் கடமையாக்கிய கடமைகளை முதல் செய்ய வேண்டும் இது முதலாவது பொறவு ரசூலுல்லா தொடர்ந்து செல்கிறார்கள் முதல் இறைவனுடைய நெருக்கத்தை ஒருவன் பெறுவதென்றால் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்ன கடமைகள் ஐவேளை தொழுகை ஜமாத்தாக தொழ வேண்டும் ஐவேளை தொழுகையை ஜமாத்தாக தொழாதவர் அவர் ஒரு இறைநேசராக ஒரு காலமும் ஆக முடியாது பரலான நோம்பை கட்டாயம் பிடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாதவர் இறைநேசராக ஆக முடியாது அவருக்கு வசதி இருந்தால் அவர் கட்டாயம் ஹஜ்ஜு செய்ய வேண்டும் அவர் சக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் இப்படி எதையெல்லாம் அல்லா கட்டாய கடமையாக்கினானோ இது தவிர மேலும் என்ன கடமைகள் சொல்லப்பட்டதோ இஸ்லாத்தில் முதலாவது ஆகப்பெரிய கடமை என்ன அல்லாவிற்கு எதையும் இணை வைக்க கூடாது அல்லாவுடன் அல்லாவுக்கு இணையான எந்த காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது எனவே இவ்வாறான கடமைகளை செய்வதை கொண்டுதான் அடியான் அல்லாவை நெருங்க முடியும் இன்னைக்கு நாம் சிலரை பார்க்கிறோம் தாடி வைத்திருப்பார்கள் ஆடை அணிந்திருக்க மாட்டார்கள் பரட்ட தலையுடன் இருப்பார்கள் ஜமா தொழுகைக்கு வரமாட்டார்கள் மக்கள் அவர்களை அவுலியாக்கள் என்று தரிசிக்க போவார்கள் இவர்கள் அல்லாவுடைய அவுலியாக்கள் அல்ல சைத்தானுடைய நேசர்கள் ஆனா மக்கள் ஏமாறக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு குருவான் தெரியாது மக்களுக்கு ஹதி தெரியாது முகம்மது நபி சொன்னது என்னென்னு தெரியாது வெறும் தோற்றத்தை கண்டு ஏமாறுகின்ற சமுதாயம் பாருங்கள் இந்த சிலரை பார்க்கிறோம் அவர்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் என்று சொல்வார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் என்று அவருடைய காலடியில பைய செய்வதற்கு நிறைய பேர் போவார்கள் அவர்கள் குடித்த மிச்ச தண்ணியையும் குடிப்பார்கள் அவருடைய கையை தொடுவதென்றால் அவர்கள் தொடுவார்கள் கொஞ்சுவார்கள் அவருடைய கொஞ்சுவதால் பறக்கத்திருப்பதாக கருதுவார்கள் அன்றிக்குரிய சவர்களை ஆனால் அந்த பெரியவர் பெரியவர் என்று மக்கள் போகக்கூடியவர் அவரை ஒரு பெண் கொஞ்சம் நாடினாலும் நெத்தியில் முத்தம் கொடுக்க நாடினாலோ அல்லது கையில் முத்தம் கொடுக்க நாடினாலோ பெரியவர் என்று அவர் அவருடைய கையை கொடுக்கிறார் அவர்கள் கொஞ்சுகிறார்கள் சுபகான் இவர் யாராக இருப்பார் அவர் சைத்தானி நேசனாக இருப்பார் ஏன் ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் குருவான் சொல்கிறது ஒருவன் கடமையை செய்யாதவரை இறை நேசனாக முடியாது என்னை பின்பற்றுங்கள் ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஒலிமார்களில் எல்லாம் பெரிய ஒலி ரசூல்லா அவரியாக்கள் அவர்களுக்கு முன்னோடி அவர் அந்த ரசூல்லா அவர்கள் ஆட்சிக்காக பையச் செய்தார்கள் 
ஆன்மீக ரீதியாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட போது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பைய செய்தார்கள் ஆயிஷார் அலி அல்லாஹ் சொல்றார்கள் நபியார் செல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு பெண்ணுடைய கையையும் தொடவில்லை எந்த ஒரு பெண்ணுடைய கையையும் தொடவில்லை ஆனால் இன்று சேகுமார்கள் என்கிறவர்கள் தொடர்கிறார்கள் ஹராம் ஆலால் பேணாதவர் அவர் சேகாக ஆக முடியாது இறை நேசனாக ஆக முடியாது அவர் சேத்தானுடைய நேசனாகத்தான் ஆகலாம் அல்லாவின் நேசர் யாரை பின்பற்றுவார் முகமது நபியை பின்பற்றுவார் ரசூல்லாய் செல்லாஹு அலைவ செல்லும் அவர்கள் வந்தால் சகாபாக்கள் சில சந்தர்ப்பத்தில் கண்ணியத்திற்காக எழும்பினார்கள் அப்போது ரசூலுல்லா ரோம பாரசீகர்களுக்கு எழும்புவதை போன்று நீங்கள் எழும்பாதீர்கள் இது வலிமார்களுக்கெல்லாம் பெரிய வலியுல்லா முகமது நபிகளார் தடுக்கிறார்கள் எனக்கு எழும்பாதீர்கள் என்கிறார்கள் முகமது நபிகளார் அனஸ் அலி அல்லா கூறுகிறார்கள் எங்களுக்கு நபிகளாரை விட விருப்பமானவர் யாரும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் அவருக்கு முன் எழும்புவதை அவர் வெறுப்பவராக இருந்தார் ஆனால் அவர்கள் சகாபாக்கள் நபியை சங்கைப்படுத்தணும் என்று கண்ணியப்படுத்தணும் என்று எழும்ப மாட்டார்கள் எழும்புவதை தடுத்தார்கள் அது அல்ல மரியாதை என்று ரசூலுல்லா வழிகாட்டினார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரி ஆனால் இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கிறது என்ன ஒருவரை வலியுள்ளா என்று இறை நேசர் என்று அவரை பல சக்தி இருக்கிறது என்று நோய் நொடிக்கெல்லாம் நிவாரணம் கேட்டு போவார்கள் ஆனால் அவருக்கு அவருடைய வீட்டில் உள்ள நோயை குணப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகள் மனைவருக்குரிய நோயை குணப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் அவருக்கு இருக்கிற நோயை குணப்படுத்த முடியாமல் அவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஏறி இறங்கி திரிவார் இது நாம் சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் அப்ப ரசூலுல்லா ஒருவரை இறை நேசராவ என்றால் அவருக்குரிய வழி என்ன என்று சொல்கிற போது முதல் அவர் கடமையை செய்பவராக இருப்பார் அதற்கடுத்து பின்னர் என்ன கடமைகளை செய்வதோடு ஐவர்களை தொழுகை ஜக்காத்து நோம்பு ஹச்சு இவைகளை செய்து அதற்கு பின் மேலதிகமான உபரியான வணக்கங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பான் எதுவரை நான் அவனை நேசிக்கும் வரை என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரி நபிகளார் ஒருவர் இறைவனுடைய நேசனாவதற்கு சொல்கின்ற வழிமுறை இதுதான் இங்கே சிலரை நீங்கள் காணுங்கள் காங்கிரீர்கள் பர்லான ஜமாத்து தொழுகைக்கு வரமாட்டார்கள் ஆனால் இறை நேசர்கள் என்ற பெயரில் அவர்கள் ஆங்காங்கே கூடியிருந்து திக்ரு செய்வார்கள் வெள்ளிக்கிழமை நாளையில் இரவுகளில் திக்ரு செய்தால் அதை கொண்டு நிம்மதி அடைவார்கள் ஒருவர் ஐவாலை தொழுகை ஜமாத்துக்கு வரவில்லை என்றால் அவர் முதலாவது செய்தான் அவர் அவர் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் அல்லாவுடைய நேசனாக முடியாது எனக்கு ஞானம் இருக்கிறது நான் இறைவனோடு தொடர்புடையவன் இங்கிருந்து கொண்டு காபாவை பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் அவரை விட வேகமானவன் இபிலிஸ் அவர் செய்தானின் கூட்டாளி எபிலிசின் சந்ததி அவர் அருமை முகமது சல்லல்லா அலி செல்லம் வருத்தப்பட்ட நிலைமையிலும் கடமையான தொழுகைக்கு அங்கு ஜமாத்துக்கு போகிறார்கள் முதலாவது சுவனம் செல்லக்கூடிய அபுபக்கர் நபிமார்களுக்கு அடுத்து அலி அல்லாஹூ கடைசி வரை ஜமாத் தொழுகைக்கு போகிறார்கள் உமர் அலி அல்லா ஒரு வெட்டப்பட்ட நிலையிலே ஜமாத் தொழுகைக்கு போகிறார்கள் இப்படி நபியலாரால் சுவனவாதிகள் என்று சொல்லப்பட்ட அனைத்து சகாபாக்களும் எந்த ஒரு நபி தோழரும் ஜமா தொழுகைக்கு போகாதவர் கிடையாது ஆனால் இன்றி நமது சமுதாயத்தில் சில குழுக்கள் வளர்கிறது ஐவேளை துளமாட்டார்கள் சொல்வார்கள் அது சரியாற்றுவாதிகளுக்குரியது நாங்கள் ஹக்கீக்கத்துவாதிகள் யதார்த்தவாதிகள் ஞானம் அடைகின்றவாதிகள் எங்களுடைய பாதை அது உயர்ந்த பாதை நீங்கள் தோல் நாங்கள் தோலின் கீழே இருக்கக்கூடிய சதை அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எலும்பு 
அதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த முள்ளான் மூளை அதை அடைபவர்கள் நீங்க எல்லாம் மேல் தோல்வாதிகள் உங்களுக்கு தெரியாது என்பார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரி எங்களுக்கு மேல் தோல்வாதி என்றால் அருமை சல்லல்லா அலை சில அவர்களுக்கும் அப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் சுவரவாதிகளின் அடையாளம் தொழுகை ஒருவன் தொழாமல் ஒருபோதும் சுவனம் செல்ல முடியாது சுவனவாதியாக முடியாது ஆனால் தான் நரகவாதிகள் நரகத்திலே வேலை செய்யப்படுகிற போது சுவனத்தில் இருந்தவர்கள் கேட்பார்கள் பக்கத்தோல் வாழ்ந்தவன் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவன் பெரும் பெரும் கதை கலைத்துக் கொண்டிருந்தவன் எல்லாம் நரகத்திலே இருப்பதை காண்பான் இவன் கேட்பான் மா சலக்குக்கும் வி சக்கர் உங்களை நரகத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்தது என்ன என்று கேட்பான் சுவனவாதி கேட்கிறான் நரகவாதியை பார்த்து அப்போது நரகவாதி சொல்வார் அவர் சொல்லும் முதலாவது பதில் நாங்கள் உலகத்தில் தொழுபவர்களாக இருக்கவில்லை எனவே ஒருவர் தொழவில்லையா அவர் போகின்ற இடம் நரகலோகம் தொழாத ஒருவர் ஐவேளை ஜமாத்துக்கு வராத ஒருவர் நபிகளார் தொழுகையை வீட்டில் தொழவில்லை வீட்டிலே தொழுபவர்களை பள்ளியிலே காம சொல்லிவிட்டு தொழுகைக்குமாறு சொல்லிவிட்டு சில வாலிபர்களை திரட்டி கொண்டு வீட்டிலே தொழுபவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்று அவர்களை பற்ற வைக்க என் மனம் நாடுகிறது என்று ரசூலா சொன்னார்கள் அவர்களை பற்ற வைக்க என் மனம் நாடுகிறது என்றாலும் வீட்டிலே பெண்களும் குழந்தைகளும் இருப்பார்கள் இவ்வாறு ரசூலுல்லா வீட்டிலே தொழுபவர்களை கண்டிக்கிறார்கள் அதை ஒரு பாவமாக கருதுகிறார்கள் சுண்ணத்தான தொழுகையை தொழுவார்கள் வீட்டிலே தொழுபவர்கள் பெண்கள் ஆனால் இன்று சிலர் சொல்வார்கள் நாங்கள் ஞானிகள் நாங்கள் பள்ளிக்கு போக தேவையில்லை உங்களை போன்றவர்கள் நான் போக வேண்டும் என்று அவர்கள் வீட்டிலே தொழுவார்களாம் அவர்கள் உண்மையான சேத்தார்கள் எம் சமுதாயம் தாரியை கண்டு ஏமாறுகிறது தஸ்பமணியை கண்டு ஏமாறுகிறது உங்கள் உடம்புகளையோ உங்கள் தோற்றங்களையோ அல்லா பார்ப்பதில்லை என்றாலும் உங்கள் உள்ளங்களையும் உங்கள் செயல்களையும் பார்க்கிறான் உள்ளமும் செயலும் வெறும் உள்ளத்தை மட்டும் பார்க்கிறது என்பது ஒரு அதிசை குறையாக கூறுவது நம்முடைய உள்ளம் சரியாக இருந்தால் உடம்பில் இருந்து வெளியாகக்கூடிய செயல் சரியாக இருக்கும் உள்ளம் கெட்டிருந்தால் அதன் வெளிப்பாடு கெட்டுவிட்டது என்பதன் அடையாளம் செயல் கட்டதாக இருக்கும் என ஒரு உண்மையான ஆன்மீகவாதி இறை நேசத்தை விரும்புவன் நபிகளார் செய்த மாதிரி அவனுடைய செயல் இருக்கும் என்று பர்தா போட்டுக் கொண்டு சில பெண்கள் களவெடுக்கிறார்கள் அதனால் இன்று தாடி வைத்துக் கொண்டு சிலர் ஹீரோயின் கடத்துகிறார்கள் இன்று சில ஜிப்பை அணிந்து கொண்டு உள்ளே கஞ்சா கடத்துகிறார்கள் வரும் தாரி இது ஒருவன் ஆன்மீகவாதி என்பது அடையாளம் அல்ல ரசூலுல்லா சொன்ன அடையாளம் ஐவேளை தொழுகை ஜமாத்தா தொழுவது கடமையை செய்வது இந்த கடமையை செய்துதான் முதல் அவன் இறை நேசத்தை அடைய வேண்டும் முதலாவது இரண்டாவது அவன் நபிலான வணக்கம் செய்ய வேண்டும் எந்த அளவுக்கு செய்வானாம் அல்லாஹ் சொல்வதாக ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் அவனை நேசிக்கின்ற அளவிற்கு அவன் நபிலான வணக்கம் செய்வார் இப்போது நபிலான வணக்கம் என்றால் உபரியாக மேலதிகமாக செய்வது வணக்கம் என்கிற போது தொழுவது மட்டுமல்ல நோம்பு உடிப்பது மட்டுமல்ல விக்ரி செய்வது மட்டுமல்ல அல்ல விரும்பக்கூடிய அனைத்து காரியமும் வணக்கம்தான் ஒரு ஏழை பெண் இருக்கிறாள் வயதான பெண் அவளுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை அவளுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க யாரும் இல்லை நீ பள்ளி வாயிலுக்கு வருகிறாய் அப்போது அந்த ஏழை இல்லாத ஒரு மூதாட்டி அவளுக்கு ஏதும் தேவை இருந்தால் அவளை கஷ்டத்தை துணைப்பதற்காக நீ வருகிற போது அவளின் தாயே உன்னை தேவை என்ன என்று கேட்கிறாய் அந்த தேவையை நீ அவளுக்கு நிறைவு செய்து கொடுக்கிறாய் அது ஒரு வணக்கம் ஒரு அதாவை தகப்பனை இழந்த குழந்தை கேட்பதற்கு பார்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை அவர்களை 
யாரும் நொந்தாலும் அதை கேட்க யாரும் இல்லை இந்த அநாதையை பராமரிப்பால் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் நானும் அவனும் சோனத்தில் இப்படி இருப்போம் என்றார்கள் அப்ப நபிகளாருக்கு அனுதாமையில் ஒருவன் இருக்கக்கூடிய காரியம் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய வணக்கமாக இருக்கும் இது உபரியான விடயங்கள் இப்படி நூற்று கணக்கான விடயங்களை செய்யலாம் ரசூலுல்லா சொன்னது கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார் ஒருவர் தன்னிடம் பணம் இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாமல் அவருக்கு கொடுக்கிறார் தான் தான் கொடுத்தார் என்பது அவருக்கு தெரியாது கேள்விப்படுகிறோம் ஒரு ஊட்டிலே ஒரு விதவை பெண் கணவன் இறந்து விட்டால் ஐந்து குமரிகள் வீட்டிலே சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை எத்தனை பெமிலிகள் இருக்கிறது நான் தான் கொடுக்கிறோம் என்பது தெரியாமல் நம்பகமான ஒருவரிடம் கொடுத்து அவர்களுக்கு ஆகாரம் அளிக்கிறோம் இது ஒரு வணக்கம் இப்படி ஆயிரம் வணக்கம் செய்யலாம் ஆனால் சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு ஆயிரம் தரம் இரண்டாயிரம் தரம் நாம் விக்ரி செய்து கொண்டால் நாங்கள் இறைவனை நெருங்கிடலாம் என்று அதை மட்டும் ஒழுங்காக செய்வது என்ன ஹராம் எல்லாம் இருக்கோ அனைத்தையும் செய்வது பேங்கில் ஓடி எடுக்கணுமா எடுக்கிறது வட்டி கொடுக்கல் வாங்கலாம் செய்வது சீதனம் வாங்கணுமா வாங்கது எல்லாம் செய்வது கையில் எந்த நேரமும் தஸ்மணி ஒருவன் கருணை இல்லாதவன் படைப்பினத்தின் மீது இறக்கம் காட்டாதவன் அல்லாவின் நேசனாக ஆக முடியாது அல்லாவின் நேசர்களுக்கு இருப்பது கருணை மனித நேயம் இறக்க சிந்தனை சீதனம் வாங்குகிறவர்கள் கொடுக்கிறவர்கள் அது வீடு வாங்கினாலும் சரிதான் எது வாங்கினாலும் சரிதான் அவர்கள் அல்லாவின் பார்வையில் இறக்கம் இல்லாதவர்கள் இருந்தால் திருத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களால் இறை நேசனாக முடியாது உங்களது மனம் அல்லா விரும்பக்கூடிய மனமாக மாற வேண்டும் ரசூலுல்லா அதை போதித்தார்கள் அல்லாவுடைய வசனத்தை ஓதினார்கள் அந்த உம்மி சமுதாயத்திலே அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள் அதனால் அவருடைய மனம் அழகாக மாறியது அல்லாவின் சட்டங்களை உடனே எடுத்து நடக்கக்கூடிய மனமாக மாறியது சுபகான் அல்ல ஆச்சரியம் எந்த ஒரு விஷயமும் நபிகளார் உருவாக்கி அந்த சமுதாயத்திலே ரெண்டு தரம் சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்படவில்லை அந்த அளவுக்கு மனம் அவர்களுடைய புனிதமாக மாறியது பெண்களே உங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்று ஹிஜாபுடைய வசனம் இறங்கியது நிர்வாணிகளாக இருந்த சமுதாயம் இஸ்லாத்திற்கு வந்தார்கள் குறையாடை அணிந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஹிஜாபுடைய வசனம் இறங்கியது பெண்கள் மூட வேண்டும் மறைந்து வாழ வேண்டும் அந்த வசனம் இறங்கியது என்ன செய்தார்கள் ஆஷார் அலி அல்லா சொன்னார்கள் அன்சாரிகளுடைய பெண்களுக்கு அல்லா ரஹமத் செய்வானாக அவர்கள் தங்களுடைய துணிகளை கிழித்து உடனே வசனம் இறங்கிய தாமதம் அந்த வசனத்தை கேட்டதற்கு பின் எந்த ஒரு பெண்ணும் அதற்கு பின் பாதையில் பழைய நிலையில் உலாவவில்லை தன்னை மறைத்து கொண்டு விழாக வெளியிறங்கினாள் நமக்கு இந்த சட்டம் எத்தனை தடவை சொல்லப்படுகிறது தராவி தொல வரக்கூடிய பெண்கள் கூட அழகாக அணிந்து வருகிறார்கள் எத்தனை பேர் எப்படி நாம் இறை நேசனாக மாறுவது சாராயம் அகராம் என்ற வசனம் இறங்கியது வசனம் இறங்கியதான் தாமதம் அந்த வேளையில் மூணு சாபி குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே ஓடி வந்து ஒருவர் சொல்கிறார் சாராயம் ஹராமாக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் நபிகளாரிடம் சென்று அதனை மீண்டும் கேட்கவில்லை வந்தவர் சாராயம் ஹராமாக்கப்பட்ட செய்தியை சென்ன உடன் அவ்விடத்திலே அதனை உடைத்திருந்தார்கள் இன்று நம்ம எத்தனை சகோதரர்கள் குர்வான் அதி பேசுவார்கள் தௌஹித் பேசுகிறார்கள் சிகரெட் குடிச்சு கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஓப்பனாகவும் ராசியமாகவும் எத்தனை அறிஞர் குடித்துக்குத்தான் இருக்கிறார்கள் 
அவர்களுக்கு ஒரு வரனும் தான் வசனம் அது சொல்லப்பட்டது நமக்கு பல வரம் சொல்லப்படுகிறது வட்டியில் இருந்து விடுபடுங்கள் என்று எத்தனை நூறு தரம் சொல்லப்பட்டது ஆனால் என்ன நடக்கிறது வாகனம் தேவைப்படுகிறது உடனே வாங்குகிறார்கள் வட்டிக்கு வாங்குகிறார்கள் இரண்டாம் தரம் அல்லா வட்டி ஹராம் என்று வசனம் இறக்கவில்லை ஒரு தரணம் அல்ல ஹராம் என்று இறக்கினான் அதனோடு கதை முடிந்து விட்டது ஹராம் என்றால் ஹராம் ஏன் அவர்களுடைய மனம் அவ்வாறு பலப்படுத்தப்பட்டது ஆன்மீக பரிசுத்தம் உள்ளம் புனிதமாக அடைந்தது உள்ளம் புனிதமாக இருப்பது அடையாளம் அடையாளம் என்ன அல்லாஹ் என்றவுடன் அவர்கள் நடுங்குவார்கள் அல்லாவுடைய வசனம் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் நடுங்குவார்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் அவர்கள் பயப்படுவார்கள் நமக்கு இந்த தாடியை வளர்ப்பதற்கு எத்தனை நேரம் சொல்லப்படுகிறது பண்படவில்லை மனம் பழுக்கவில்லை நாலாந்தம் அதை ரிங் பண்ணாவிட்டால் மனம் பத்தியம் இல்லை ஏன் சட்டம் தெரியும் செயல்படுத்த மனம் இல்லை எங்களின் மனோ ஆசை அதாவது செய்தாரின் ஆசை அதற்கு நாங்கள் அடிபணிகிறோம் ஏன் அடிபணிகிறோம் எங்களின் மனம் புனிதம் இல்லை நாங்கள் எப்படி அவுரியாக்களாக மாறுவது எப்படி இறை நேசனாக மாறுவது இது சின்ன விடயம் தானே சின்ன விடயம் தானே என்கிறோம் சுபஹாரல்லா எது சின்ன விடயம் ஆதம் அலை இஸ்லாத்தை கனியை சாப்பிட வேண்டாம் என்றால் அது என்ன நியாயம் சூரத்தில் எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் சாப்பிடலாம் ஏன் சாப்பிட வேண்டும் என்றால் அதுதான் இறைவன் சொன்ன இறைவன் என்பது அவன் விரும்பியதை ஏவுவான் விரும்பியதை விளக்குவான் அடியான் செய்கிறானா இல்லையா என்று பார்ப்பான் தன் சுயபுத்திரைக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டான் இறைவனை திருப்தி நான் அதை நெருங்காமல் இருப்பதில் தான் இருக்கிறது என்றால் அதை செய்வான் இறைவனின் கட்டளை நாங்கள் சிறுசு பரிசாக எடுக்க கூடாது அல்லாவின் கட்டளை கட்டளை தான் அன்பிற்குரிய சகோர்களே எனவே புனிதமான மனிதர்கள் சகாபாக்கள் ஒரு அலி அல்லாஹு அனும் அவர்கள் தான் உண்மையான வலிமார்கள் அந்த வலிமாரிடம் இருந்த பண்புகள் என்ன அல்லாவின் சட்டம் சொல்லப்பட்டால் உடனே அதற்கு வழிபடுவார்கள் நாம் இப்போது அல்லாவின் சட்டத்தை சொல்லுகிற போது வந்து வந்து தனிமையிலும் கூட்டாகவும் என்ன செய்கிறார்கள் இடவழி தேடுகிறார்கள் இடவழி தேடுகிறார்கள் நாம் எப்படி இறைநேசனாக ஆக முடியும் சகாபாக்கள் லட்சாதிபதியாக இருந்தார்கள் அல்லாவின் நேசம் இந்த சொத்துகளை விடுவதில் தான் இருப்பது என்பதை உணர்ந்தார்கள் அதனால் விட்டார்கள் இழந்துதான் இறைவன் நேசத்தை அடைய வேண்டுமா அவர்கள் ஊரை இழந்தார்கள் சொத்துகளை இழந்தார்கள் அன்பிற்குரிய சகோர்களை எனவே நாங்கள் அல்லாவுடைய விரும்ப அல்லா விரும்பக்கூடிய காரியங்களை செய்யாமல் ஒரு போதும் இறை நேசனாக ஆக முடியாது அது மட்டுமல்ல அல்லா விரும்பக்கூடிய ஒன்றை செய்வதாயினும் அல்லா சொன்னபடி செய்ய வேண்டும் அவனுடைய தூதர் சல்லா அலைவு செல்லும் சொன்னபடி செய்ய வேண்டும் பாருங்கள் நான் பிறந்த ஐநூறு உரையிலே சொன்னேன் ஒரு சாபி தன் ஆண்மையை போக்க விரும்பினால் எந்த நேரமும் அல்லாவை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதற்காக அவர் நினைத்தார் இதனால் இறைவனின் நேசத்தை பெறலாம் என்று பெண்ணின் எண்ணம் வந்தால் தானே எங்களின் திசை பலவக்கம் மாறும் உலகத்தின் ஆசை பெறும் எனவே பெண் இன்பத்தை துண்டித்தால் நாம் இறைவனின் நேசனாக ஆவதற்கு லேசாக வழிவகுக்கும் என்று கருதினார் சொன்னார்கள் இல்லை துறவரத்தை இஸ்லாம் போதிக்கவில்லை எனவே இஸ்லாம் வழிகாட்டாத ஒன்றை காட்டி அதன் மூலமாக இறைவனின் நேசத்தை அடைய முடியாது இவர்கள் எல்லாம் துறவியல் என்று சென்னார்களோ சென்றார்களோ அவர்களை பெரியார்கள் பெரியார்கள் என்று சொல்வது அறியாமை அவர்கள் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பெரியார்கள் அல்ல வழி தவறியவர்கள் ஒரு பெரியார் இருபத்தி ஐந்து வயது வருடம் காட்டிலே போய் தவம் இருந்தார் என்று சொல்வார்கள் அவர் இருபத்தி ஐந்து வருடம் காட்டிலே போய் தவம் இருந்தார் அவர் நபி வழியை விட்டு புறக்கணித்தவர் ஏன் சூழல் அவ்வாறு காட்டவில்லை துறவரத்தை காட்டிற்கு போவதற்கு எப்போது என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அது இறுதி கட்டமான நிலை பூமியிலே வாழ முடியாது நன்மைகளை மக்களுக்கு ஏவ முடியாது தீமைகளை தடுக்க முடியாது 
இந்த நேரத்தில் சில ஆட்டு மந்தைகளுடன் தான் தான் தனியே ஒதுங்குவது தான் வழி என்றால் அவன் ஆட்டு மந்தைகளுடன் ஒதுங்குவான் அதற்காக ஏன் ஆட்டு மந்தைகளை எடுத்து சொன்னார்கள் ஆம் அவன் வாழ வேண்டும் சாப்பிட வேண்டும் காட்டில் போய் பட்டணி வடுப்பதல்ல தவம் என்ற பேரில் சாப்பிடாமல் இருபத்தி ஐந்து வருடம் இருந்தால் என்றால் அது வழிகேடு நபிகளால் அவ்வாறு ஒரு மார்க்கத்தை போதிக்கவில்லை பாருங்கள் உஸ்மான் பின் அப்துல்லா பின் அம்ரு பின் ஆஸ் அலி அல்லாஹ் அனு அவர் பகலெல்லாம் நோம்பு நோக்கிறார் இரவெல்லாம் நின்று வணங்குகிறார் ரசூலாய் செல்லல்லால் அவர்கள் அவருக்கு அனுமதிக்கவில்லை அதை தடை செய்கிறார்கள் இவ்வாறு செய்வது எனது வழி அல்ல என்னிலே உனக்கு முன்மாதிரி இல்லையா என்று நபிகளார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீண்ட காலம் வாழ்ந்த சஹாபி என்ற ஒரு சாபியை சொல்வார்கள் சல்மான் உல் பாரிசி அலி அல்லாஹு அன்பு பாரசிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அந்த சஹாபி அவர் அவருக்கு அபுதர்தார் அலி அல்லான் அவர்களை ரசூல் அல்லா கூட்டாளியாக்கினார்கள் மக்காவில் உள்ளவர்கள் அதாவது மதினத்து மக்களோடு வெளியிலே இருந்து ஹிஜ்ரத் செஞ்சு வந்தவர்களை கூட்டாளி ஆக்கினார் ரசூலுல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் அப்ப அந்த சஹாபி அவர் தனது கூட்டாளி நண்பர் அபுதர்தாவின் வீடு வருகிறார் அப்போது அவருடைய மனைவி ஹவுலா அவர்கள் கிழிந்த ஆடையோடு இருக்கிறார்கள் ஹிஜாபுடைய சட்டம் இறங்குவதற்கு முந்தி ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறாய் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் சொன்னார்கள் உங்களது நண்பர் அபுதர்த அவருக்கு உலகத்திலே எந்த தேவையும் இல்லை சரி அவர் விரட்டும் என்று விட்டுவிட்டார் அவர் வந்தவுடன் இவருக்கு சாப்பாடுக்கு ஏற்பாடு செய்து சாப்பிட சொன்னார் நைட் சாப்பாடு நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்றார் நீ முதல் சாப்பிடுகிறார்கள் அவரை சாப்பிட வைத்தார் பின்னர் அவர் இவரை தூங்க வைத்து விட்டு எழும்பி வணங்க தொடங்கினார் அவர் சொன்னார் இல்லை சல்மான் பாரிசி அந்த சாபியின் பெருமையை யாரும் சொல்ல தேவையில்லை எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த சாபி அவரை தடுக்கிறார் சல்மான் பாரிசி முதல் தூங்கு நீ முதல் தூங்கு தூங்குகிறார் உன் அப்புக்கு நீ சில கடமை இருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது உன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய சில கடமை இருக்கிறது உன் கண்ணுக்கு செய்ய வேண்டிய சில கடமை இருக்கிறது உன் உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய சில கடமை இருக்கிறது ஒவ்வொரு கடமையை நீ செய்ய வேண்டும் மனைவியின் கடமையை செய்யாமல் மனைவியை தனிய விட்டார் சாப்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தி ஆசையை அவர் அடக்குகிறார் தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி கண்ணுக்குரிய கடமையை விடுகிறார் வெறுமனை அல்லாக்காக மட்டும் நின்று வணங்க முற்படுகிறார் அந்த சாபியை சல்மான் பாரிசி தடுக்கிறார் தடுத்து அவரை உறங்க வைக்கிறார் பின்னர் இரவின் கடைசி பகுதியிலே அவரை இவர் எழுப்புகிறார் எழும்பு இப்பது எழுவம் என்று ரெண்டு பேரும் தொழுதார்கள் இந்த செய்தியை மறுநாள் நபி சல்லாலு செல்லும் அவரிடம் போய் சொல்லப்படுகிறது இப்படித்தான் சல்மான் நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லப்பட்டது அதுக்கு சூழ்நிலை சொன்னார்கள் சதக்க சல்மான் சல்மான் உண்மை சொன்னார் அவுலியாக்களின் வழி இதுதான் இதுதான் உண்மையான அவுலியாக்கள் சல்மானின் பாரிசியை பற்றி என்ன சொல்வீர்கள் அபு தர்தார் அலி அல்லாஹ் அனுவை பற்றி என்ன சொல்வீர்கள் இதற்கு மாற்றமாக நாங்கள் முனிவர்கள் தவசிகள் வணங்குகிறோம் என்றால் அது நபி வழி அல்ல சைத்தானிய வழி இது எங்களுடைய சமுதாயத்திலே பிற மதத்தவர்களை பார்த்து உருவான வழிகள் மதகுருமார்கள் நாம் அவர்களுக்கு கடமையாக்காத துறவித்தனத்தை அவர்களாக புதிதாக உருவாக்கிக் கொண்டார்கள் இந்த கிறிஸ்திய மதகுருமார்கள் பாதர்கள் என்போம் சிஸ்டர்கள் என்போம் அவர்கள் திருமணம் செய்ய மாட்டார்கள் திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்று ஈசா அலை இஸ்லாம் போதிக்கவில்லை அது மனிதன் ஒரு ஆசையை அடக்குகின்ற பெயரில் பெண்ணை தொடாமல் பெண் ஆண் இருப்பதும் ஆணை தொடாமல் பெண் இருப்பதும் மனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட்டது ஆனால் தான் ஆங்காங்கு நிறைய மதகுருமார் பிழை விடுகிறார்கள் அண்டந்த ஆண்டிலே அனைத்து ஆசையும் தீர்த்து விடுகிறார்கள் 
பின்னர் அந்த அம்பலத்துக்கு வருகிறது இப்போது நாம் இன்டர்நெட் உலகத்திலே அனைத்தையும் கண்டு கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறோம் நாளைக்கு ஒரு செய்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அல்லா என்ன சொல்லுகிறான் நாம் அவர்களுக்கு இவ்வாறு கடமையாக்கவில்லை அவர்களாக இவ்வாறு உருவாக்கிக் கொண்டார்கள் இப்பொழுதுதான் இஸ்லாத்திலே அன்புக்குரிய சகோதரிகளை நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள் இன்ன பெரிய இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் மரத்திங்கள் சுபான் அல்லா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்றால் அவரை அவுலியா என்பீர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அரிசி அவர்கள் அவர் செய்தானுடைய வழியில் போகிறார் என்கிறார்கள் கட்டாய கடமையான தொழுகையை ஒருவர் ஐவர்களை பள்ளிக்கு வந்து தொடவில்லையா அவர் செய்தானின் பிரதிநிதி அவர் எவ்வளவு பெரிய தாடி வளர்த்தாலும் ஜுப்பாவோடு இருந்தாலும் வெள்ள வெள்ள என்று கொளுத்திருந்தாலும் பெரிய பெரிய தலப்பா என்றால் மக்கள் ஏமாறுகிறார்கள் இதுவல்ல இஸ்லாம் கூறிய ஆன்மீக முறை பாருங்கள் இதே மாதிரி செல்லல்லா அலி சிலவர்கள் மூணு சகாபாக்களை தடுக்கிறார்கள் அது உங்களுக்கு தெரிந்த மிக பிரபலமான சம்பவம் இரவெல்லாம் நின்று வணங்க போகிறேன் என்றவர் பாலெல்லாம் நோம்பு பிடிக்க போகிறவர் மனைவியலை விட்டு விட்டு ஒதுங்கிருக்க போகிறவர் இந்த மூணு சாபிக்கும் ரசூலுல்லா சொன்னது என்ன உங்களை விட நான் அல்லாவை அறிந்தவன் எவ்வளவு அழகான வார்த்தை இதற்கு லோல விடயம் வந்து விட்டது உங்களை விட நான் அல்லாவை பயந்தவன் சுபகான் அல்லா மிக அல்லாவை அறிந்தவன் நான் மிக அல்லாவை அறிந்தவன் பயந்தவன் நான் நான் தூங்குகிறேன் எழும்பி வணங்குகிறேன் மனைவியோடு இருக்கிறேன் நோம்பு பிடிக்கிறேன் நோம்பு பிடிக்காமல் இருக்கிறேன் இந்த வழி அதை அதை சொல்லி சொன்னார்கள் எனது இந்த வழியை யார் புறக்கணித்தாரோ எனது இந்த வழிமுறை யார் புறக்கணித்தாரோ அவர் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல எவ்வளவு அழகான ஹதீஸ் நபீனார் சல்லல்லா அலி சலம் காட்டான முறையில் வணக்க வழிபாடு செய்து இறைவனுடைய அன்பை பெற முடியாது ஆனால் தான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை வணக்கம் செய்ய வேண்டும் நபிலான வணக்கங்கள் சுண்ணத்தான வணக்கங்கள் செய்ய வேண்டும் அது ரசூலுல்லா காட்டின முறைப்படி அமைய வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாமல் நாம் விக்ரிகள் செய்தால் அது சோனத்திற்கு வழியாக ஆகாது பாருங்கள் சுனனு தாரமி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் வரக்கூடிய ஆதாரமான சம்பவம் கவனமாக கேளுங்கள் ஆன்மீகவாதியாக வேண்டும் ஒரு இறைநேசனாக வேண்டும் நான் ஒரு பெரிய நாதாவாக அவுலியாக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர்களே சகாபாக்கள் நபியலாரின் தோழர்களின் வழிமுறையை பாருங்கள் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லா அவர்கள் பள்ளிவாயிலுக்கு வருகிறார்கள் இது சகாபாக்களின் காலம் அவர் மிகப்பெரிய சஹாபி நபியலாருடைய பிரதான சிஷியர்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலிலே ஆங்காங்கே சில வட்டங்கள் சில வட்டம் வட்டமாக உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த வட்டத்திற்கு ஒருவர் பொறுப்பாக இருக்கிறார் அவர்களுடைய கைகளிலே பொடிக்கற்கள் இருக்கிறது அந்த பொறுப்பாக இருப்பவர் கூறுகிறார் லாயிலாக இல்லல்லா என்று நூறு தரம் செல்லுங்கள் நூறு தரம் எல்லோரும் மருத்துவர்கள் செல்கிறார்கள் அல்ல ஹந்த என்று நூறு தரம் செல்லுங்கள் அல்லா அக்பர் என்று நூறு தரம் சொல்லுங்கள் இவ்வாறு ஒரு காட்சியை சஹாபி காண்கிறார் இது ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் அல்ல அபுபக்கர் உமர் உஸ்மானுடைய காலத்தில் அல்ல அலி அல்லா ஹனும் அதற்கு பின் நடக்கிறது கூபாவிலே அப்துல்லாபின் மசூத் அலி அல்லா வந்தார்கள் அதர்களை பார்த்து விட்டு கேட்டார்கள் மாது அராக்கும் தஸ்னோன் என்ன நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நபியலாருடைய சகாபாக்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் நபியலாருடைய சகாபாக்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் நபியலார் பாவித்த பாத்திரங்கள் இன்னும் உடைந்து விடவில்லை அவருடைய ஆடைகள் இன்னும் விட்டு போய்விடவில்லை அதற்குள் நீங்கள் என்ன உருவாக்கி விட்டீர்கள் நீங்கள் சிறந்த மார்க்கத்திலா அல்லது முகமது நபியலார் சிறந்த மார்க்கமா என்று கேட்டார்கள் அன்புக்குரியோர்களை 
அல்லாவை அதிகமாக திக்கிரி செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதற்காக நபிகளார் எப்படி செய்தார்களோ அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் அதிகம் தொலை சொல்லார் என்பதற்காக நாமளாக தொழுகைகளை உருவாக்க முடியாது ஐந்து நேரம் என்றால் ஐந்து நேரம் தான் பைனல் ரக்காத் என்றால் பைனல் ரக்காத் தான் அதை பயனட்டாக்கினால் அது வழிக நாகாகும் நரகத்துக்கு விட்டு செல்லும் விக்கிர செய்வதற்கு வழி சொல்லித் தரவில்லையா ஆம் அதை சகாபாக்கள் புரிந்தார்கள் வட்டம் வட்டமாக இருந்து இவ்வாறு ராத்திப் செய்தவர்களை பார்த்து நபித்தோழர் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி என்ன கேட்கிறார்கள் வழிகட்டின் கதவுகளை திறந்து விட்டீர்களா அவர்கள் சொன்னார்கள் நல்லதை தானே நாங்கள் நாடி செய்கிறோம் சொன்னார் கம்மின் முரீதின் பகு எத்தனை பேர் நல்லதை நாடுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை அடைந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அவர்களை எச்சரித்தார்கள் அவர்களை எச்சரித்தார்கள் இப்படி ரசூலுல்லா ஒரு முறையை கட்டித்தரவில்லை விக்கிரி செய்ய வேண்டுமாம் அதிகம் அதிகம் விக்கிரி செய்யுங்கள் நடக்கும் போது எலும்பி நிற்கும் போது உட்காரும் போது தாராளமாக செய்யுங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருந்து வட்டம் வட்டமாக இருந்து எல்லோரும் உரத்தோரிலே செய்கிற முறையை ரசூலுல்லா கற்றுத்தரவில்லை ஆனால் சஹாபாக்கள் நபியை பின்பற்றினார்களே தவிர நபி செய்யாத ஒன்றை அவர்கள் உருவாக்கவில்லை அதை அவர்கள் வழிகேடாக கருதினார்கள் சுண்ணத்து தொழுகை இருக்கிறது லோகருடைய சுண்ணத் பள்ளிவாசல் ஜமாத்தாக அதை தொழுதால் நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் பள்ளிவாயல் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் லோகருடைய சுண்ணத்தை இருபத்தி ஏழு மடங்கு ஜமாத்துடைய நன்மை கிடைக்கும் என்று கருதி சுண்ணத்து தொழுகை எல்லாம் ஜமாத் ஜமாத்தாக ஜமாத் ஜமாத்தாக தொழுதால் அது நேர்வழியா வழிகேடா ஏன் அதை நாங்கள் செய்வதில்லை காரணம் ரசூலுல்லா அப்படி செய்யவில்லை எந்த சுண்ணத்தை ஜமாத்தா தொழுதார்களோ அந்த சுண்ணத்தை நாங்கள் ஜமாத்தாக தொழுவோம் எந்த சுண்ணத்தை ஜமாத் இல்லாமல் தனியே தொழுதார்களோ அதை தனியே தொழுவோம் ரசூலுல்லா பெருநாள் ஹஜ்ஜுடைய நாளையிலே அங்க லெப்பை என்று தல்பியா சொன்னார்கள் அதை சத்தம் போட்டு சொன்னார்கள் அதைத்தான் நாம் சத்தம் போட்டு சொல்லலாம் மற்ற நேரத்தில் அல்லா என்ன கூறுகிறான் சட்டமிடாமல் சத்தம் போடாமல் இறைவனை நீ ஞாபகப்படுத்து ரகசியமாக ஞாபகப்படுத்து திக்ரி செய்யின முறை அல்ல குருவானிலே சொல்லித் தருகிறான் ஆனால் தான் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஒரு நாள் சஹாபாக்களோடு போகிறார்கள் முஸ்லீம்ல வர ஆதாரமான ஹதிசுகள் நமக்கு லைவான ஹதிஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் இந்த சமுதாயத்தில் இடம் பிடித்திருப்பது பெரும்பாலும் லைவான ஹதிசுகள் ஆதாரம் இல்லாத செய்திகள் நபியனார் சஹாபாக்களோடு போகிறார்கள் உயரமான இடங்களிலே ஏறுகிற போது அந்த சாபாக்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று உரத்து குரலில் எல்லோரும் சத்தம் போட்டு சொன்னார்கள் நபி சல்லா தடுக்கிறார்கள் நபி சல்லல்லா அலி அவர்கள் இதுக்குதானே சத்தம் போட்டு கொண்டு விடவில்லை சொன்னார்கள் இன்னக்கும் லா ததோன அசம்மவலா காயிபா செவிடனையோ மறைவாக உள்ளவனையோ நீங்கள் அழைக்கவில்லை இர்பாஃபி அம்புசிக்கும் உங்களுடைய மனதுக்குள்ளேயே நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் ஆனால் இன்று மனிதன் திக்கிரி செய்கிற போது தான் மக்களுடைய சத்தம் காணான் காணாததற்காக ஸ்பீக்கர்லே போட்டு சத்தம் போடுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் செய்கிற போது உங்களுடைய எண்ணம் நாம் வணக்கம் செய்கிறோம் அல்லாஹ் சந்தோஷப்படுவான் என்று அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நபிகளார் செய்யாத முறையில் இறைவனை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது நாம் அல்லாவின் நேசத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நபிகளார் ஒரு வணக்கத்தை எப்படி செய்தார்களோ அந்த முறையில் செய்துதான் நாம் அல்லாவினுடைய நேசத்தை பெற முடியும் நாம் இறை நேசனாக ஆக முடியும் கட்டாய கடமைகள் இல்லாமல் இறை நேசமாக ஆக முடியாது ஐவர்களை தொழாமல் ஒருவர் தான் தவசி என்ற பெயரிலே போர்வை போட்டுக் கொண்டால் அவர் இறை நேசனாக ஆக முடியாது 
மக்களுக்கு உபகாரங்கள் செய்யாமல் மக்களுடைய கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களிலே பங்கு கொள்ளாமல் அவர் வெறும் வணக்கவாளியாக இருந்து இறை நேசனாக ஆக முடியாது அருமை செல்லல்லாஹு அலி செல்லமோடைய வாழ்க்கை முழு சமுதாயத்துக்கு ஒரு முன்மாதிரி வாழ்க்கை ஹராம் ஹலால் போனாமல் இறை நேசனாக ஆக முடியாது சில சேகுமார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெண்களோடு சகஜமாக இருந்து முன்னுக்கு இருந்து அழகாக என்ன செய்வார்கள் எல்லாம் பேசுவார்கள் கதைப்பார்கள் அவர்களுடைய கைகளில் முத்தம் கொடுவதற்கு விடுகிறார்கள் இன்னும் சிலரை நான் அன்று பார்க்கிறேன் ஒரு வீடியோ கிளிப்பிலே சில பெண்கள் வந்து அவருக்கு சுஜூரி செய்கிறார்கள் அவர் குந்தி கொண்டிருக்கிறார் பெண்கள் வந்து அவருடைய காலடியிலே சுஜோதி செய்கிறார்கள் அவர் அந்த பெண்ணினுடைய இந்த நெஞ்சு பகுதியை பிடித்து அப்படியே நிமித்துகிறார் அவர் அவர் தலையிலே சால்வை போட்டிருக்கிறார் தாடி வைத்திருக்கிறார் பெண்ணை பிடிக்கிறார் அஸ்தோஹுல்லா ஷேகாம் ஷேத்தானுடைய அதாவது பிரதிநிதிகள் அன்பிற்குரிய சாகுலி இவ்வாறு ஒரு நாளும் இறைவனுடைய நேசனாக ஆக முடியாது சுருக்கமாக அல்லாஹ் குரானில் சொல்வதை போன்றும் நீங்கள் அல்லாவை அல்லாவை நீங்கள் விரும்பினால் அல்லாவை நீங்கள் நேசித்தால் என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்போது அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் என்ற திருமறை வசனம் தெளிவாக இருக்கிறது எல்லா விஷயங்களிலும் இதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் இதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் இதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்று அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய செய்வது அதற்குத்தான் அழகான முன்மாதிரி இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாமுடைய லைஃப் மகனை அறுப்பதற்கு சொன்னான் அதை தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்றால் அவர் அதை துணிந்து செய்தார் அவர் அங்கே தனது சொந்த சிந்தனைக்கு எதற்கும் இடம் வைக்கவில்லை பாலைவனத்தில் மனித சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்தில் அழைத்தால் உதவிக்கு யாரும் பெறாத இடத்தில் மனைவியையும் கை குழந்தையும் கொண்டு விட சென்னான் சிந்தனைக்கு எந்த இடம் கொடுக்காமல் ரப்பு சொல்லுகிறான் அவன் அவன் அடிமை அவனை நேசம் எனக்கு அதை செய்வதில் தான் கிடைக்கிறது என்பதை புரிந்தார் கொண்டு போய்விட்டார் ஆனால் நாங்கள் இன்று வரை அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம் இறை நேசர்களுக்கு முன்மாதிரி இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் நாங்கள் ஆயிரம் காரணம் கூறி 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 எங்களுடைய மனோ ஆசை கேட்ப மார்க்கம் வராத ஆண்டு விரும்பி இன்று நாங்கள் எல்லா பாவங்களையும் செய்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோலே நாம் ஒவ்வொருவரும் இறை நேசன் எப்போது அல்லாவை பயந்து நடந்தால் எல்லா விடயத்திலும் தொழுகிறது நோம்பு பிடிக்கிறது மட்டிலும் அல்ல தொழுகிற நோம்பு பிடிக்கிற மட்டுமல்ல ஏதோ பதினோரு ஆக்காத்தில் அபி தொழுத முறைப்படி தொழுதால் நாங்கள் அவுளி ஆக்கள் ஆகிவிடுவோம் என்று கற்பனை பண்ணாதீர்கள் நாங்கள் கபுரை வணங்குவதில்லை சிறுக்கு செய்வதில்லை தாயத்து கட்டுவதில்லை குறி பார்ப்பதில்லை சாத்திரம் பார்ப்பதில்லை இணை வைப்பதில்லை அதனால் நாங்கள் சுவர்க்கவாதி ஆகிவிடலாம் ஒலிமார்கள் ஆகிவிடலாம் என்று கற்பனை பண்ணாதீர்கள் ரசூல்லா வெறும் ஒரு 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 வணக்கத்தை மட்டும் கொண்டு அந்த மார்க்கத்தை கொண்டு வரவில்லை எல்லா பொருளாதார ரீதியாக குடும்ப ரீதியாக கொடுக்கல் வாங்கல் ரீதியாக சில இருக்கிறார்கள் சரியான பக்தர்கள் ஆனால் பொன் சாதிக்கு ரொம்ப அடிப்பார்கள் சின்னொரு மலை என்றாலும் பொண்டாடி காடி அவருடைய பக்தர் பக்தி அவர் பக்தி அவருக்கு முற்றிலும் கொஞ்சம் என்றால் வைப்பு காட்டி எந்த மார்க்கம் யார் காட்டிய மார்க்கம் இது தொடர்ந்து மனைவிக்கு அடிப்பது இன்று நேற்றும் கூட ஒருவர் பத்தரை நான் ரோட்டில் போகிற போது என்னை சந்தித்து சொன்னார் மௌலவி அதிகமானவர்கள் மனைவியை போட்டு அடிக்கிறார்கள் கொஞ்சம் பயம் பண்ண மாட்டேன் நாங்கள் அடிக்காடி எங்களோட பள்ளியில் செல்ல வேண்டும் இவருக்கு பக்தி முந்தியதால் பஞ்சாதி சின்னத்தை அவர் செஞ்சாலும் அடி கொஞ்சம் என்றால் அடி ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் அடித்துக் கொண்டே இருந்தார்களா இல்லை எனவே சகோதரர்களே அல்லாஹ் எதை விரும்புவானோ அதுவே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து துறையிலும் வெளியாகாத வரை நாங்கள் உண்மையான ஒரு இறை நேசனாக ஆக முடியாது இன்ஷா அல்லா இதனோடு சம்பந்தப்பட இன்னும் பல விடயங்களை எமது அடுத்த உரையில் பார்ப்போம் வாகிருதாவான் அலமதுல்லாஹ் ரபுல்